Ceci est une traduction du site Bitterroot, qui est le récit d'un jeune étudiant ayant découvert une mystérieuse boîte dans une petite table qu'il a achetée pour meubler son appartement. Sur la première page, il présente brièvement son histoire avec quelques photos. Mon nom est Chad. Je suis étudiant en université à New York. Je viens juste d'emménager dans un studio et j'avais besoin de meubles. J'ai trouvé un gars sur Craigslist qui voulait désespérément se débarrasser de ses babioles à des prix super avantageux. Du coup, je suis allé vérifier ça. Il vendait tout en lot pour faire partir un maximum de choses. J'ai acheté une petite table. C'est allé avec un tas d'autres trucs d'hiver. J'en ai donné une partie, j'en ai conservé une autre. Une vieille boîte en bois a attiré mon attention, elle était fermée, et, par curiosité, je l'ai gardée. J'ai dû forcer le couvercle avec un tournevis, et à l'intérieur j'ai trouvé plein de vieilles photos. Le mot « bitterroot » était écrit à la main au dos de chacune d'elles. Il y avait aussi une boîte en métal, contenant une bobine de film, qui... Je l'ai appris plus tard de mon ami Dario, un étudiant en cinéma, était un film 8000 mètres. Le film était assez endommagé, du coup je l'ai juste mis dans ma bibliothèque pour décorer, mais je n'arrivais pas à l'enlever l'image de ces photos de ma tête. Je devais trouver un moyen de visionner ce film. Avec l'aide de Dario, on s'est procuré un vieux projecteur 8000 mètres en bon état de marche sur eBay. Le film sautait à de nombreux endroits. Donc, on l'a réparé avec une bande spéciale et on l'a regardé de nouveau. Ce qu'on y avait trouvé était perturbant. Je demandais à mon ami de m'aider à créer ce site pour partager mes trouvailles. Suite à cela, une nouvelle page a été mise en ligne avec davantage de photos ainsi qu'une vidéo où il nous montre les différentes photos. Une dernière page montre la partie du film qui a pu être récupérée.
Sous cette vidéo, une update mentionne le fait que les deux étudiants ont contacté Chris, l'ancien propriétaire de la boîte. D'autres informations doivent être publiées bientôt.